డిప్లైన్ అయిన చాప్టర్లో ఇది ఇంకో ఇదే మోడల్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాస్ ఇన్ త్రూ ది పాయింట్స్ టూ కామా త్రీ కామా మైనస్ ఫోర్ కామా వన్ కామా మైనస్ వన్ కామా త్రీ అండ్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది క్వశ్చన్లో ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు ఆన్సర్ సొల్యూషన్ చూద్దాం ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాస్ ఇన్ త్రూ ది పాయింట్ టూ కామా త్రీ కామా మైనస్ ఫోర్ ఒక పాయింట్ ఉన్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కట్లా మనం ఫార్ములా తెలుసు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఈ ఎక్స్ ఈ టూ అనేది ఎక్స్ వన్ అవుతుంది ఇది వై వన్ ఇది జెడ్ వన్ పాయింట్స్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ కింద అనుకుంటాం సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ అంటే త్రీ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది అదే రాసాం సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఈక్వల్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ అనుకుంటాం వన్ లైస్ ఆన్ వన్ కమ మైనస్ వన్ కమ త్రీ ఈ వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనేది సెకండ్ పాయింట్ మీద లైస్ అవుతుంది అని చెప్తాం సో దాని ఫార్ములా ఏ ఇంటూ ఇది ఎక్స్ అవుతుంది ఇది వై అవుతుంది ఇది జెడ్ అవుతుంది సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అంటే అంతా వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ అంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్ ఇక్వల్ జీరో సో ఏ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ సి ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే సెవెన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో దే ఫోర్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ బీ మైనస్ ఫోర్ బీ సెవెన్ ఇంటూ సి సెవెన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ దేర్ ఫోర్ గివెన్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ద ప్లేన్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కదా ప్లేన్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ అని సో ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్స్ అయినప్పుడు దాని యొక్క డైరెక్షన్ రేసెస్ ఏమవుతాయంటే వన్ కామ జీరో కామ జీరో అవుతాయి సో ఫార్ములా ప్రకారం ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే వన్ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై అంటే జీరో ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ అంటే జీరో సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏ కమ బీ కమ సి వాల్యూస్ వస్తాయి సో సాల్వ్ చేద్దాం సాల్వ్ టూ అండ్ త్రీ ఏబిసి రాస్తాం సెంటర్ వాల్యూస్ నుంచి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చిన ఈక్వేషన్ సెంటర్ వాల్యూ ఏంటి మైనస్ ఫోర్ సెవెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అది రాసాం చూడండి మైనస్ ఫోర్ సెవెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ సెకండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకుందాం జీరో జీరో వన్ జీరో 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 వన్ జీరో దే ఫోర్ ఏ బై మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ బై సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ జీరో ఇంటూ మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఫోర్ అదే రాసాం జీరో ప్లస్ ఫోర్ ఏ బై ఏ బై జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ బీ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి బై ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఈ మూడు వేళని కే అనే కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ జీరో అవుతుంది బీ వాల్యూ సెవెన్ అవుతుంది సి వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది సో వాల్యూస్ రాస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఏ కమ్ బీ కమ్ సి వాల్యూస్ వస్తాయి ఈ వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ వల్ల సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై మైనస్ త్రీ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ ఈక్వేషన్ పెడదాం ఏ అంటే అంతా జీరో ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ అంటే సెవెన్ ఇంటూ వై మైనస్ త్రీ ప్లస్ సి అంటే ఫోర్ ఇంటూ జెడ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ కూల్ జీరో జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ జీరో సో ఈ టర్మ్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది సెవెన్ ఇంటూ వై సెవెన్ వై మైనస్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ జెడ్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెవెన్ వై ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మన క్వశ్చన్లు ఏమని అడిగాడు ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ ఉండకూడదు ఆన్సర్లో వై టర్మ్ జెడ్ టర్మ్ ఉంది క్వశ్చన్లో మనకి ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే వై టర్మ్ జెడ్ టర్మ్ ఉంటుంది ప్యారల్ టు వై యాక్సెస్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్ జెడ్ టర్మ్ ఉంటుంది ప్యారల్ టు జెడ్ యాక్సెస్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్ వై టర్మ్ ఉంటుం